定要活下去，一定要回家。我答应你，我一定带他去看轩。相信我，你一定要好好保护自己，要记得我在家里等你，我会每日为你祈祷。求上天保佑你，有你的祈祷，必定万事无虞。天快亮了，我该出发了。我等你回家。此番灭齐，功劳最大者，乃隋国公杨坚。故而，加封杨坚为柱国大将军，赏银钱三万铢，赐美妾四名。先去西安，回头再说。谢，陛下。今柱国大将军灭齐有功，皇后赏，彩帛五十匹。另外，这四位美妾是皇帝赏赐给柱国大将军的，您也一并收了吧。臣父领旨，谢皇后。皇后千岁，千岁，千千岁。老奴等告辞。见,见过姐姐。杨夫，将这四位姑娘带去客房歇息。务必好好招待。是大夫人，诸位请随我来。嗯小罗，我们走吧。去哪儿？离开长安，离开这个是非之地，去哪儿都好。可是普天之下莫非王土，哪有我们的容身之地啊？总之，走得越远越好，越远越好。你真的想好了吗？参见陛下，免礼。谢陛下。陛下，臣此次前来，是特请您免去臣。柱国大将军一职。这是为何呀？柱国大将军乃是至高无上的荣耀，臣没有能力担当
，此次灭齐，你是最大的功臣，别人不知道你的能力，朕还能不知道吗？臣只不过是数位功臣之一，而陛下封赏臣的却是最多。在朝堂上，人人皆知，陛下与臣是结义兄弟，臣只怕众人诟病陛下徇私。谁敢这么说？朕要了他的脑袋！陛下越是对臣好，臣便越为难。在其位却不能服众，是臣莫大的耻辱，还望陛下成全。可朕无缘无故撤你的职，如何跟百官交代啊？臣连年征战，早已身心疲乏，无法担此大任。陛下可调臣远离长安。到贫乏之地，为国效力。你的意思是，称病辞官？正是。贫乏之地是指何处啊？定州贫瘠，连年灾害，臣愿前往，治理定州。看来你很坚决，朕也不能强人所难。看来只能同意了。谢陛下。还有一事。陛下可否收回那四位美人？杨坚实在无福消受。哼，这又是为何呀、啊？臣与结发妻子独孤伽罗曾有过誓约，此生只爱他一人，此生只娶他一位妻子，不敢有违誓言。男人三妻四妾很平常，伽罗心性大度，他不会说什么。臣愿接受抗旨之罪，也不能接受这四位美人。朕不同意。朕的赏赐，说收回便收回，以后如何一言九鼎？你还是好生收着这四位美人吧。陛下若不同意，臣便会一直请求，直到陛下回心转意为止。日前，隋国公请辞柱国大将军一职，朕本不是强人所难之人，故朕已应允。这怎么回事啊？陛下，隋国公乃我大周不可多得的将才，万万不可应允他的请辞啊！臣附议，请陛下收回成命。高公御史公，你二位先不要着急，朕话还未说完呢。隋国公请辞。是为了替朕去治理贫乏之地，故朕决定任命隋国公杨坚为定州总管，不日即可上任。隋国公，你意下如何？谢陛下成全。大哥大嫂，我舍不得你们，我要跟你们一起到定州去。四郎，父亲临终前将你托付给我们照顾，我们当然要带你走了。啊，那太好了！哎，你舍不得大哥大嫂，你就舍得我们呀？这长兄如父，长嫂如母，父亲母亲到哪儿，我自然便跟到哪儿去了。家里突然就少了这么多人。你们还没走，我便开始难过了
，又不是生离死别，有什么好难过的？他们兄弟几个自小一起长大，从未分开过，自然会难过。还是二嫂通人情。哎，我觉得公主说的有道理，我们又不是生离死别，用不着太难过，说不定过段日子我们就回来了。二弟，三弟，以后我不在，杨家便交给你们了，一定要好好守住。大哥放心，我们一定为杨家争光，不丢人。但要切记，谨言慎行，切不可太露锋芒，以免招人记恨。放心吧，大哥，我们都明白的。当家不易，蓉儿与公主，这个家日后需要你们多多操劳了。二嫂管家可不比大嫂你差，大嫂你就放心吧。没有，大嫂你放心，蓉儿自当竭尽全力，定会做得更好的。大哥，路上小心啊！若是有机会，我们会去看望你们的。大嫂，到了定州，一定要保重身体，万事多加小心。那里不比长安，多多保重啊！嗯，啊，好了好了，不哭不哭啊，乖乖。哦，是不是舍不得你二叔他们啊？真是苦了孩子了，这么小便要跟着去定州那苦寒之地。放心，没事的，只要一家人能够一起平平安安的，就一定会度过难关的。对，圣旨到。隋国公皇帝有旨，隋国公杨坚忠孝仁义，战功卓著，乃我大周肱骨之臣，今奉旨出任定州总管，望卿审视风俗，知民所求，除其苛政，抚育婴徒，作民父母，宣民教化，为大周诸州郡之楷模。方不负朕一片苦心，亲此。臣领旨。隋国公莫急，皇帝还有旨。哦，卿为我大周立下汗马功劳，然定州偏远难行。特恩准，隋国公幼子杨广免去奔波之苦，恩养宫中。年纪稍长后，为太子伴读，以彰显卿之功，及朕待卿之心。隋国公，快谢恩吧。安公公，阿广还这么小。隋国公，国公夫人，你们这是要抗旨吗？不要与自己为难，更莫要让皇帝为难。来人，抱走。等等，安公公，让我去跟皇帝说，阿广他还这么小，他不能离开父亲母亲啊。安公公，我还有这么多家人。留在长安还不够吗？事情到了如今地步，说什么都没用了。你们与我僵持，也无济于事啊！为了你身后的这一大家子，放手吧，抱走。哎，不行，大嫂，不可以，大嫂，不要强夺我的孩子，不可以，不可以，不可以。不行不行，不要再动我的孩子！我去，好了，我可以，我的孩子。什么太子伴读？这分明就是将阿广留下来做人质。小大声